അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് അവർ ചാനൽ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നൊരു വെറൈറ്റി മന്തി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത് വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇതിന് അപ്പം അതിന് മുന്നേ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ ആ ബെൽ ബട്ടണിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇനി ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ലഭിക്കും കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇന്ന് മന്തിയിലോട്ട് മന്തി മസാല ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല പകരം ഞാൻ കാണിക്കുന്ന നമ്മുടെ റെസിപ്പീസാണ് അരച്ചിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മുടെ ഇഞ്ചി പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു കൈപ്പിടി നമ്മുടെ പുതിനയില അതുപോലെ ഒരു കൈപ്പിടി നമ്മുടെ മല്ലിയില പിന്നെ ഞാനിവിടെ എരിവ് കുറവാണ് എൻ്റെ പച്ചമുളക് അതുകൊണ്ട് ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് എണ്ണ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എരിവ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് മുളകിൻ്റെ എണ്ണം കുറയ്ക്കണേ പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ കുരുമുളക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര മുതൽ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മുടെ മുക മുളക് പൊടി ചൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇത് നമ്മൾ വെള്ളം ചേർക്കാതെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു അരപ്പ് ഇതാ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അരപ്പ് ചേർത്താണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ നമ്മൾ ഫുൾ ചിക്കൻ ആണ് എടുക്കുന്നത് അത് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് വേറെ ഇതിലോട്ട് സ്പെഷ്യലായിട്ട് വേറെ മാഗി മസ് മന്തി മസാല ഒന്നും തന്നെ ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ദാ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ആദ്യം തന്നെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം എല്ലാ ഭാഗവും ഒന്നും ഒരു കത്തി വെച്ച് നന്നായി വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മസാല ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം കേട്ടോ ദാ ഇതുപോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നമ്മുടെ മസാല അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം മന്തി മസാല ചേർക്കാതെ തന്നെ ഈ ഒരു മസാല വെച്ച് നമ്മൾ ചിക്കൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ അകത്തേക്കൊക്കെ ഈ മസാല നന്നായിട്ട് അങ്ങ് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക കേട്ടോ ഒരല്പം ലെമൺ ലെമൺ കൂടി ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അത് ഞാൻ കാണിക്കാൻ വിട്ടു പോയതാണ് എല്ലാ ഭാഗത്തും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇനി ഇതൊരു രണ്ട് മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുകയാണ് ചുരുങ്ങിയത് രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം കേട്ടോ നമ്മുടെ ഫ്രീസറിൽ അങ്ങ് കയറ്റി വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ റൈസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ബസ്മതി റൈസ് ഒന്നര കിലോ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്നര കിലോ ബസ്മതി റൈസ് ഞാനൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് സോക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരല്പം എണ്ണ നമ്മുടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊരു ബ്രൗൺ ഫ്ലവർ ആയത് അതങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു കുക്കർ എടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് ചിക്കന് റെഡിയാക്കുന്നതിനായിട്ട് ഒരല്പം സൺഫ്ലവർ ഓയിലും അതുപോലെ ഒരല്പം വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുതൽ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉലുവ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരല്പം കറി ലീഫ്സ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചിക്കൻ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇറക്കി കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മുടെ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത പാത്രത്തിലെ വെള്ളം കൂടി ഇതിലോട്ട് ഒഴിക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ മസാലയുടെ ടേസ്റ്റ് പോവും ഇപ്പം അതൊക്കെ കൂടി ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതുപോലെ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്ക് കുക്കർ അടച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു സിമ്മ് ഏറ്റവും സിമ്മിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് വിസിൽ വരെ ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാം അത് വേവുന്നതിന് മുൻ ആ സമയമാകുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ റൈസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ റൈസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നര കിലോ റൈസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് കുറച്ച് വലിയ പാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അതിലോട്ട് നമുക്കൊരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മുടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഓൾ സ്പൈസസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്കയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്നോ നാലോ ഏലക്ക
അഞ്ച് സവോള ഇതുപോലെ സ്ലൈസ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സവോള ഒന്ന് നന്നായി വഴന്ന് വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഒരല്പ ഉപ്പും കൂടി ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സവോള ഇതാ ഇതുപോലെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് വഴണ്ടി വയ്ക്കും കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരല്പം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർക്കാം അപ്പോൾ സാധാരണ റൈസിൽ ആരും ചേർക്കാറില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു റൈസിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ ഇതാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും അതുപോലെ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റും കൂടി നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു രണ്ട് തക്കാളി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പ്യൂരി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ നല്ല പ്യൂരി ആക്കിയതിന് ശേഷം അതുകൂടി ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായി ഒന്ന് നല്ലൊരു സ്മെല്ല് വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഞാനിവിടെ ഒന്നര കിലോ റൈസ് ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിൽ അളന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എടുക്കുന്ന അരിയുടെ പാത്രത്തിൻ്റെ രണ്ട് പാത്രം വെള്ളം എടുക്കുക കേട്ടോ സാധാ നമ്മുടെ റൈസ് വെക്കുന്ന വെള്ളം തന്നെ നെയ്ച്ചോറൊക്കെ വെക്കുന്ന പോലെ തന്നെ വെള്ളം അളവെടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇനി തിളപ്പിച്ച് എടുക്കുകയും ചെയ്യാം റൈസ് മാത്രം സ്വന്തം തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ പക്ഷെ ഇതാണ് കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് അതിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ഉണക്ക നാരങ്ങ കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ നമ്മുടെ മസാലയിലോട്ട് ചിക്കൻ മസാലയിലോട്ട് ഒരൽപ്പം ഒരു പീസ് മാഗി ക്യൂബ് ചേർക്കാൻ വിട്ടു പോയതാണ് അത് ചിക്കനിൽ ചേർക്കുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് അപ്പോൾ ഞാനത് മറന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പൊട്ടിക്കാതെ ഒരു മൂന്നും നാല് പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായി തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലോട്ട് നമ്മുടെ അരി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ മാഗി ക്യൂബ് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ അങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇതാ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മുടെ റൈസ് വെന്ത് കിട്ടിയാൽ മതി കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ദമ്മിലിടുന്നതാണല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ വെന്തതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലോട്ട് ഇതുപോലെ കുറച്ചങ്ങ് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള അതിൻ്റെ ഗ്രേവി കൂടെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ബൗൾ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ഒരല്പം കനൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഇനി കനലിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരല്പം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ ഓയിൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഓയിൽ ഒഴിച്ച ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ അത് അടയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ പുക നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കനിലോട്ടും റൈസിലോട്ടും പിടിച്ച് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇതാ ഇവിടെ ഞാൻ അടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതായി നമ്മുടെ മന്തി ഇവിടെ അടിപൊളിയായിട്ട് റെഡി ആയി നിന്നിട്ടുണ്ട് റൈസിലെ വെള്ളമൊക്കെ വയറ്റി നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കിഡിലും ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് റൈസും ചിക്കനും വെച്ചൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണേ അപ്പോൾ ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റുള്ള ഈ മന്തി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ